আমরা সিম্পল একটি কাজ করতে পারছি যে কিভাবে ইমেল আর পাসওয়ার্ড দিয়ে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হয় এবং আমরা অলরেডি দুইটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করছি একটি হচ্ছে প্রগ অ্যাট দ্য রেট ড্যাব ডট কম আর একটি হচ্ছে ড্যাব অ্যাট দ্য রেট ড্যাব ডট কম দুটি অ্যাকাউন্ট আমরা অলরেডি তৈরি করছি তাই না তবে এখানে দেখেন একটি প্রবলেম সেটা হচ্ছে ইমেল দিচ্ছি আমরা পাসওয়ার্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড এখানে হচ্ছে রাইট ইউর ফুল নেম তো এই জায়গাতে আরও ইনফরমেশন থাকতে পারে যেমন ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম জেন্ডার কি তোমার কালার কি পছন্দ মানে একটি রেজিস্ট্রেশন ফর্মের মধ্যে অনেক ইনফরমেশন ফিল আপ করেই একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হয় তো আমরা কি করছি জাস্ট একটি ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করছি যে তুমি তোমার নামটা লিখো আর আমাদের কিছু দরকার নাই এবার আমার ইচ্ছা হচ্ছে ইউজার যে নামটা লিখবে সেই নামটাকে আমরা ধরব যে ইমেলটা দিবে সেটাকে আমরা ধরব ইমেলটাকে কিন্তু ধরাই আছে অলরেডি কিন্তু আমরা ইমেলটাকে যে এই জায়গার মধ্যে ধরে রাখছি ইমেল আর নামটাকেও কিন্তু আমরা ধরতেছি বাট আমার ইচ্ছা হচ্ছে এই জিনিসগুলাকে আমি এই জায়গার মধ্যে কোথাও একটা দেখাবো আমরা দু একটা ভিডিওর পরেই কি করব আমরা সেই জিনিসগুলাকে এই যে এই জায়গার মধ্যে দেখাবো নেভিগেশন বারের মধ্যে ধরেন কে লগ করা আছে তার একটা প্রোফাইল পিকচার দেখাবে গোল করে কর্নার করে সার্কেল টাইপের তার নাম কি সেটা দেখাবে অর্থাৎ ইনফরমেশনগুলা নেভিগেশন বারের মধ্যে আমরা দেখাবো তবে যেহেতু আমরা শিখতেছি এই জন্য আমি এই উপরে কোথাও একটা দেখানোর চেষ্টা করি যে আমরা পারতেছি কি না তো এই জন্য আমাদের কি করতে হবে চলেন আমি আরও একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারি যেহেতু আমাদের দুইটি অ্যাকাউন্ট আছে তো আমি আরও একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করি ধরেন এটি নাম দিলাম হ্যালো এরপর হচ্ছে হ্যালো অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম আর পাসওয়ার্ড দিলাম হচ্ছে আমি এক থেকে ছয় পর্যন্ত এক থেকে ছয় দিলাম শো পাসওয়ার্ড এখনই কাজ করতেছে না আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব তবে আমি এই জায়গাতে যদি ক্লিক করি তাহলে কি হবে এই যে কনসোলের মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের একটি তৈরি করা কিন্তু হয়ে গেছে আমি যদি এখানে গিয়ে রিলোটে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এখন তিনটা তিনটা জিনিস দিয়ে এবং এখানে কিন্তু টাইমও আছে দেখেন আমি নভেম্বরের তিন তারিখে এই দুইটা জিনিসকে করছিলাম আবার নভেম্বরের নয় তারিখে এসে আমি আরও একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করছি সাইন ইন ডেট এবং ইউজার ইউ আইডি এগুলো দিয়ে কিন্তু অনেক কাজ করতে পারা যায় তবে আমরা ওগুলোর দিকে না যাই তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু পাইছি তবে এখানে দেখেন এই যে ইমেল আমরা কি ইমেল দেওয়ার চেষ্টা করছি হ্যালো অ্যাট এটা কিন্তু এখানে চলে আসছে ইমেলটা ভেরিফাইড কি না না ফলস তবে এখানে দেখেন ডিসপ্লে নেম নামের একটি প্রপার্টি আছে যেটি হচ্ছে নাল তবে আমরা কিন্তু নাম এখানে দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম হ্যালো বা আমি এখানে ধরেন হ্যালো এই হ্যালো নামটা কিন্তু আমাদের এখানে আসার উচিত ছিল ডিসপ্লে নেমের মধ্যে বাট এটা কিন্তু আসে নাই এবং ফটো ইউআরএল নাই যদি আমরা গুগল দিয়ে করতাম বা ফেসবুক দিয়ে করতাম আমাদের ফটো ইউআরএল থাকতো তবে নাই আবার আমরা চাইলে এই রেজিস্ট্রেশন ফর্মের মধ্যে একটা সিস্টেম করতে পারতাম যে আপলোড ইউর ইমেজ তারপর সেই ইমেজটাকে আমরা দেখাইতাম এরকম কিছু একটা তবে আমাদের ইমেজ নাই ওটা দেখাচ্ছে না ইমেজ নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথাও নাই তবে ডিসপ্লে নেমটা দেখেন ডিসপ্লে নেম নাল এখানে আরও ইনফরমেশন থাকতে পারে সেগুলো নাল থাকবে বাট আমরা কিন্তু এখানে অবশ্যই দিছি দেওয়ার পরেই কিন্তু আমাদের কাজ হয়েছে এটাকে এখন আমি কিভাবে দেখাবো এখানে তো ধরেন আমি যেহেতু ইমেলটা আছে ইমেলটাকে আগে প্রথমে দেখাই তো ইমেলটাকে দেখানোর জন্য আমি কি করতে পারি ইমেলটাকে দেখানোর জন্য ধরেন এই জায়গার মধ্যেই কনস্ট্যান্ড আমি একটি স্টেট ডিক্লেয়ার করতে পারি যেটির নাম দিতে পারি যে এইভাবে সো প্রোফাইল এরপর হচ্ছে সেট প্রোফাইল প্রোফাইল সেট প্রোফাইল এরপর হচ্ছে আমি কি করব ইউজ স্টেট ইউজ স্টেটটাকে ইম্পোর্ট করব এরপর হচ্ছে আমি এইভাবে শেষ করলাম আর ইনিশিয়ালভাবে আমি এটার মান রাখলাম এমটি স্ট্রিং আর এইটাকে কিন্তু আমরা অবশ্যই ইম্পোর্ট করছি তো এইভাবে আসে এবার আমাদের এই যে ইউজারের জিনিসপত্র আমি কি করতে পারি ধরেন এখানে কনসোল লক করতেছি না তো আমি একটা কাজ করতে পারি কনসোল লগও হবে আচ্ছা কনসোল লক পরে হও আমরা কি করব আমাদের যে সেট প্রোফাইল ফাংশনটা আছে সেট প্রোফাইল সেটির মধ্যে আমরা সেট করে দিব কাকে ইউজারটাকে কারণ ইউজারের মধ্যে সকল ইনফরমেশন আছে তো আমরা ইউজারটাকে সেট প্রোফাইলও করে দিলাম এখন সেট প্রোফাইলে দেওয়া মানে আমাদের প্রোফাইলে চলে আসা এখন আমি এটাকে দেখাইতে পারি ধরেন এই ফর্মের উপরে এই ডিভের মধ্যে ধরেন এই জায়গাতে গিয়ে আমি আরও একটা ডিভ তৈরি করতে পারি সো একটি ডিভ তৈরি করলাম ঠিক আছে এই ডিভের মধ্যে আমি বলতে পারি ধরেন একটি পি ট্যাগ আমি তৈরি করতে পারি পি ট্যাগ এখানে লিখতে পারি এটা হচ্ছে ইমেইলের জন্য ইমেইল এবার আমি ডাইনামিকভাবে কাকে দেখাবো আমি দেখাবো আমার এখানে গিয়ে দেখবো ইউজারের মধ্যে ইমেইল নামের একটি জিনিস আছে 
তো আমি বলতে পারি ইউজার এখন আমরা কোথায় পাবো আমরা কিন্তু এখন পাবো প্রোফাইলের মধ্যে তো আমি এখানে গিয়ে বলবো যে ইউজারকে কিন্তু আমরা প্রোফাইল সেট প্রোফাইল ফাংশনের মধ্যে সেট করছি তো তার কারণে কিন্তু আমরা এখন প্রোফাইলের মধ্যে পাবো সো প্রোফাইলের মধ্যে কি আছে ইমেইল নামের একটি প্রপার্টি আছে যেটি আমি দেখাইতে যাচ্ছি যে এটা এখন আমাদের করা আছে ওকে আচ্ছা ধরেন আমি আরও একটা রিলোড করলাম এই যে এখন ইমেইল লেখাটা আছে জাস্ট এটার পাশে কোনো ভ্যালু নাই তো আমি এখানে গিয়ে একটা কি করতে পারি আমি হচ্ছে আরও একটি তৈরি করতে পারি নতুন ইউজার আমি তৈরি করতে পারি তো আমি এখানে গিয়ে বলতে পারি এবার নাম কি এবার নাম হচ্ছে ধরো যে খাইরুন ঠিক আছে খাইরুন সুন্দরী কিছু একটা সুন্দরী ওকে আর ইমেলটা হচ্ছে ধরেন কে এইসে এরপর এক দ্য রেট কে এইসে ডট কম আর পাসওয়ার্ড হচ্ছে আমাদের সেই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ওকে এখন আমি ক্লিক করলাম এই জায়গাটাতে ক্লিক করার পর আমাদের ইউজার তৈরি হয়েছে আমি যদি উপরে গিয়ে দেখি এই যে আমাদের ইমেলটা কিন্তু এই জায়গাতে শো করতেছে কি ইমেল দিছি তবে আমি ডিসপ্লে নামটাও শো করতে চাচ্ছি যে ডিসপ্লে নেম বাট এই ডিসপ্লে নেম কিন্তু নাল চলেন আমি সেট করে দেখে আসি যে কি হয় তো এটার উপরেই আমি একটা ট্যাগ দিতে পারি সেটা হচ্ছে এইস টু ট্যাগ এটার মধ্যে আমরা দেখাবো যে ডিসপ্লে নেম বা হচ্ছে ইউজার নেম ইউজারের নামটা কি ইউজারের নাম দেখাবো কার মধ্যে প্রোফাইলের মধ্যে থেকে আমি ডট ওইখানে কি দেওয়া ছিল ডিসপ্লে নেম ঠিক আছে ডিসপ্লে নেম এটাকে আমি কপিও করতে পারি কপি করে আমি জায়গাটাতে বসাইতে পারি ডিসপ্লে নেম এবার যদি আমি যাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে নাই ধরেন আমি আরও একটা রিলোড মারলাম আরও একটা ইউজার আমি তৈরি করব এখানে দেখি কতগুলো ইউজার হয়েছে রিলোড মারলাম সো এই যে হয়েছে কিন্তু ঠিক আছে তো এবার আমি একটা নাম দিতে পারি সেটা হচ্ছে ধরেন কিছু একটা যেমন দিল্লার ওকে এরপর হচ্ছে ডি আই এল অ্যাট দ্য রেট তারপর হচ্ছে দিল ডট কম পাসওয়ার্ড সেই এক থেকে ছয় পর্যন্ত দিলাম যে কোনো পাসওয়ার্ড তো দেওয়াই যায় কোনোই সমস্যা নেই আমরা এগুলোকে কিন্তু খুব সুন্দর করে অপটিমাইজ করব যে অবশ্যই স্ট্রং পাসওয়ার্ড হইতে হবে স্ট্রং না হইলে আপনাকে দেখাবে যে স্ট্রং হয় নাই উইক হইছে দুর্বল হইছে বা আট সংখ্যার উপরেই দিতে হবে বা স্পেশাল ক্যারেক্টার থাকতে হবে এগুলো আমরা করব তবে আবার তো জাস্ট দেখেন এখানে ক্লিক করলাম নতুন আরও একটি ইউজার তৈরি হয়েছে ইমেলটা এখানে দেখাচ্ছে ডিসপ্লে নাম দেখাচ্ছে না এখন এই ডিসপ্লে নামটাও আমি দেখাবো এবং ডিসপ্লে নামের মতো আরও যদি ইনফরমেশন থাকে সেটাও আমি দেখাবো এখন আমি কিভাবে দেখাবো এখানে তো আবার নাল পাইতেছে তো নাল তো এখানে দিলে কিছু আসবেই না তো এইটাকে করার জন্য আমরা ফায়ার বেসে যাব সো ফায়ার বেস এখানে গিয়ে পাসওয়ার্ড অথেন্টিকেশন ঠিক আছে পাসওয়ার্ড অথেন্টিকেশন এইটার উপরে দেখেন ম্যানেজ ইউজার আছে তো ম্যানেজ ইউজারে আমরা ক্লিক করব ম্যানেজ ইউজারে ক্লিক করার পর এই জায়গাটাতে মিনি ম্যাপের মধ্যে দেখেন আপডেট এ ইউজার প্রোফাইল এবং এই জায়গাটাতে আরও ইনফরমেশন আছে সো আমরা আপডেট ইউজার প্রোফাইলে ক্লিক করব আপডেট এই ইউজার প্রোফাইল তো এখানে ক্লিক করার পর আমাদের এই যে আপডেট প্রোফাইল নামের একটি জিনিসকে ইম্পোর্ট করতে হবে তো এটাকে আমাদের প্রথমে ইম্পোর্ট করতে হবে তারপর কিন্তু আমরা এই যে ডিসপ্লে নেমের মধ্যে এইভাবে আমরা সেট করতে পারি ফটো ইউআরএল সেট করতে পারি আরও যত ইনফরমেশন থাকবে সেগুলোকে আমরা সেট করতে পারব তো এখন আমাকে প্রথমে আপডেট প্রোফাইল এটাকে ইম্পোর্ট করতে হবে তো আমি এই জায়গাটাতে গিয়ে আমার যে ফায়ার বেস এখানে আমি কমা দিয়ে বলতে পারি আপডেট আপডেট প্রোফাইল এই যে দেখেন আপডেট প্রোফাইল আমাকে সার্চ করতেছে এটাকে আমি ইম্পোর্ট করলাম বা হচ্ছে আপনি এখান থেকে কপি করে কপি করে এখানে কিন্তু আপনি এনে টেস্ট করতে পারেন একই জিনিস ওকে আপডেট প্রোফাইল তো এটাকে আমরা আনলাম আনার পরে এবার এই যে এখান থেকে যে আমি ইউজারকে নিতেছি প্রথমে আমরা ক্রিয়েট ইউজার উইথ ইমেল পাসওয়ার্ড আমরা অথ নিছি ইমেল পাসওয়ার্ড নেওয়ার চেষ্টা করছি তারপর হচ্ছে আমরা ইউজার ক্রেডেন্সিয়াল আচ্ছা ক্রেডেন্সিয়াল বানানটা মিস্টেক হয়েছে এখানে এ হবে না ক্রেডেন্সিয়াল এ হবে না ওকে আবার দেখেন দুই জায়গাতে কিন্তু সেমভাবে রাখেন নালে কিন্তু আবার কাজ করবে না তো আমরা কি করতেছি দেন ইউজার ক্রেডেন্সিয়াল বা রেজাল্ট যে কোনো নামই আপনি দিতে পারেন এই জায়গার মধ্যে কনসল লক করতেছি না আর সেট প্রোফাইলের মধ্যে যে আমরা ইউজারটাকে সেট করতেছি সো আমরা এখানে করব না আমরা এটাকে রিমুভ করব ঠিক আছে আমরা এই যে সেট প্রোফাইলের মধ্যে যে ইউজারটাকে সেট করতেছিলাম আমরা এখন করব না তো এখন আমরা কি করব এখন আমরা এই জায়গাটাতে যেটাকে আমরা ইম্পোর্ট করছি আপডেট প্রোফাইল এটাকে আমরা এখানে আনবো তো আমাদের আপডেট প্রোফাইল কই আপডেট প্রোফাইলটাকে আমরা আনলাম ফার্স্ট ব্যাকেট দিলাম এবার এইটার মধ্যে এই যে আমাদের ইউজার যা আছে ইউজার ক্রেডেন্সিয়াল ডট ইউজারের মধ্যে থেকে আমরা ইউজার নাম দিয়ে নিছি আপনি ইউজার ইনফো দিতে পারেন যে কোনো নাম দিতে পারেন তবে আমরা সিম্পল ইউজার নাম নিছি এবার এই আপডেট প্রোফাইলের মধ্যে আমরা ইউজারট
এবার আমি যে কোনো একটা নাম দিতে পারি ধরেন ডিসপ্লে নেম আমরা এইভাবেই ডিসপ্লে নেম দিলাম এবার এই ডিসপ্লে নেমের মধ্যে কি থাকবে ইউজারের নাম ইউজারের নাম কোথায় পাবো এই জায়গার মধ্যে কিন্তু আমরা ইনপুটের ভিতর থেকে টার্গেট করে নেম নাম দিয়ে কিন্তু আমরা নিতেছি আপনি চাইলে হচ্ছে নেম দিতে পারেন যে কোনো নাম দিতে পারেন ধরেন নেমটাকে চেঞ্জও করতে পারে আচ্ছা নেমই থাকলো আপনি ইউজার নামও দিতে পারেন ইউজার নেম তো আমি এই জায়গাটাতে নেমটাকে বসাই দিব এই নেমটাকে আমরা পাইছি সেটাকে আমি এখানে বসাই দিলাম এবার যদি আপনি রেজিস্ট্রেশন ফর্মের মধ্যে যদি একটা সিস্টেম করতেন যে পিকচারও আপলোড করতে হবে ফোটোস আপলোড করতে হবে সেটাও কিন্তু আমরা নিয়ে কি করতে পারতাম আমরা কিন্তু এই জায়গাটাতে একটা ধরেন ইমেজ বা ইউজার ইমেজ নিয়ে কিন্তু আমরা ফটো ইউআর এলো সেট করতে পারতাম ওকে এখানে প্রথমে ধরতাম টার্গেট করতাম এখানে নিতে পারতাম তবে আপনি একটা দিয়ে বুঝতে পারলে বাকি সকল কিছু দিয়ে বুঝতে পারবেন সো আমরা ডিসপ্লে নেম আর ডিসপ্লে নেমের মধ্যে এখানে আপনি যে কোনো নামই দিতে পারেন ঠিক আছে তারপর আমরা এখানে নেম সেট করলাম তবে সবচেয়ে ভালো হয় এখানে যেহেতু লিখা আছে ডিসপ্লে নেম আপনি এইভাবেই নামটা দেন ডিসপ্লে নেম তাহলে দেখেন কি হইতেছে আগের যে দেনটা ছিল ইউজার ক্রেডেন্সিয়াল আমরা কনসোল লক করছিলাম এখানে সেট প্রোফাইলের মধ্যে ইউজারকে দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম সেগুলোকে আমরা কেটে আপডেট প্রোফাইলের মধ্যে ইউজারটাকে দিলাম কমা সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে ডিসপ্লে নেম আরও কিছু থাকলে সেগুলো আরও যদি থাকে এখানে অবশ্যই কমা দিয়ে আরেকটা লিখতে হবে যেহেতু আমরা একটাই নিতেছি বোঝার সুবিধার্থে এই জন্য আমাদের আর কমা দিতে হচ্ছে না এখন আমি এইটার মধ্যেই এই যে আপডেট প্রোফাইলের এই যে এই জায়গার মধ্যেই আমি কি করব ডট দেন মারব ঠিক আছে ডট দেন তো এই দেনের মধ্যে কি হবে মানে ডিসপ্লে নেম থাকলে সেগুলোকে আমরা আপডেট করব ঠিক আছে তারপরে আমরা এই জায়গার মধ্যে একটা এইভাবে কলব্যাক ফাংশন দিয়ে এইভাবে আমরা করলাম এইভাবে আমরা করলাম করার পরে এখন আমরা কি করব এই যে আমাদের সেট প্রোফাইল আছে এই সেট প্রোফাইলটাকে আমরা এখন ডাক দিব যে সেট প্রোফাইল তোমাকে আমরা ডাকতেছি এবার তুমি তোমার মধ্যে কি করবা ইউজারটাকে সেট করবা মানে প্রথম অবস্থায় আমরা ডিসপ্লে নাম বা আরও কোনো ইনফরমেশন থাকলে সেগুলোকে আপডেট করতেছি প্রোফাইলের মধ্যে তারপর আমরা দেন পরবর্তী লাইনে যখন আসবে তখন আমরা সেট প্রোফাইল অর্থাৎ স্টেটের মধ্যে আমরা ইউজারের সকল ইনফরমেশনকে পুশ করতেছি রাখতেছি তো সেট প্রোফাইলের মধ্যে ইনফরমেশনগুলো গেলে আমরা এই প্রোফাইলের মধ্যে থেকেই পাব আর এটার ইনিশিয়াল মান আমরা এম টি করে রাখতেছি মানে এটা যদি আমি নিচে দিতাম তাহলে কিন্তু হইতো না কারণ আগে আমাদের ডিসপ্লে নামটা দরকার তারপর সে তারপর আমরা কি করব সেট প্রোফাইলের মধ্যে ইউজারকে আমরা রাখব ব্যাস এটা হয়ে গেল এখন আপনি এই জায়গার মধ্যে আবার যদি কোনো অ্যারোর খান ঠিক আছে তো এই জন্য আপনি বলতে পারেন ডট ক্যাচ এই জায়গার মধ্যে আপনি করতে পারেন ডট ক্যাচ সো আপনি এখানে গিয়ে বলতে পারেন ধরেন অ্যারোর নাম দিলাম আমরা অ্যারোর বা হচ্ছে আপনি বলতে পারেন ডিসপ্লে ধরেন প্রোফাইল অ্যারোর প্রোফাইল অ্যারোর ঠিক আছে তো এইভাবে আপনি করতে পারেন আপনি এই জায়গাতে কনসোল ডট কনসোল ডট অ্যারোরের মধ্যে আপনি দেখাইতে পারেন কনসোল ডট অ্যারোর ধরেন এখানে লিখতে পারেন প্রোফাইল অ্যারোর কিছু একটা মানে যদি কোনো অ্যারোর খাই ডিসপ্লে নামটা যদি না পায় অন্য কোনো প্রবলেম হইলে এখানে দেখাবে আর এখানে আমি মেসেজটাকেও দেখাইতে পারি প্রোফাইল প্রোফাইল অ্যারোর এটাকেও আমরা দেখাইতে পারি প্রোফাইল অ্যারোরটাকে আমরা এখানে পেস্ট করলাম তার মানে আমরা কিন্তু এই যে ফার্স্ট যে দেনটা আছে আমাদের এইটার মধ্যেই কিন্তু আমরা এই সকল কাজটা করলাম প্রোফাইল আপডেটের কাজটা তারপর মানে এটা কিন্তু একটা দেন এইটার মধ্যে কিন্তু আমরা আরও দেন লাগাইছি এটা হচ্ছে চাইল্ড দেন এটা হচ্ছে আমাদের প্যারেন্ট দেন ওকে প্যারেন্টের যে ক্যাচ এটাও আমাদের আছে আমরা জাস্ট প্রোফাইলটাকে এটার মধ্যে ডট দেন করে ক্যাচ করে আমরা সিস্টেমটা করলাম তো এতটুকুই কাজ এতটুকু কাজ করে এবার যদি আমি এখানে গিয়ে রিলোড মারি কোনো অ্যারোর নাই আমি কনসোলে আসি কোনো অ্যারোর নাই এবার আমি দেখেন এই মেল আর ইউজার নেম এই দুইটা আছে এখানে তো এবার আমি অন্য একটা নাম দিয়ে করতে পারি যেমন হচ্ছে যেমন হচ্ছে ধরেন কিছু একটা যেমন ধরেন ডিপ জল কিছু একটা ওকে ডিপ জল মিয়া আমি একটা নাম সেট করলাম ওকে এরপর তার হচ্ছে ডিপ এরপর হচ্ছে অ্যাট দ্য রেট ডিপ ডট কম এটা হচ্ছে তার মেল আর পাসওয়ার্ড হচ্ছে ধরেন কিছু একটা দিয়ে দিলাম কিছু একটা দিলাম অবশ্যই মিনিমাম ছয় সংখ্যার হইতে হবে এরপর যদি আমি ক্লিক করি নতুন একটি ইউজার তৈরি হবে সো আমি এই জায়গাতে ক্লিক করছি আচ্ছা কনসোল লক যেহেতু করি নেই যেন কনসোলে আমার আসে নাই বাট এই জায়গাতে দেখেন এই যে এবার কিন্তু ইউজার নেম আমি যদি জুম করি দেখতে পাচ্ছেন যে ইউজার নেম ইমেলটাও কিন্তু এখানে শো হয়েছে মজার না এটা কিন্তু এখানে শো হয়েছে আমি কনসোলটাও করতে পারি ধরেন কনসোলটা এবার যেহেতু প্রোফাইলের মধ্যে আমরা সব কিছুকে সেট করতেছি সেট প্রোফাইলের মধ্যে ইউজার তো আমি এই প্রোফাইলটাকেও কনসোল লক করতে পারি চাইলে দেখার জন্য কনসোলের মধ্যে প্রোফাইল তাহলে কিন্তু এই যে
এই জায়গাতে এবার দেখেন ডিসপ্লে নেমের মধ্যে কিন্তু ডিপ জল মিয়া সেট হইছে আগে কিন্তু সেট হইতো না আপনি যতই ইউজার বানানোর চেষ্টা করেন এখানে দেন ডিসপ্লে নেমের মধ্যে নাল থাকতো বাট এখন কিন্তু এই যে ডিপ জল মিয়া চলে আসছে আর যেহেতু চলে আসছে ডিসপ্লে নেমটাকে আমরা এখানে কি করতেছি যে তলার মধ্যে কিন্তু আমরা দেখাইতেছি ওকে এটা কিন্তু আমরা দেখাইতেছি এখানে চলে আসছে আমি যদি এখানে রিলোটও মারি এই যে আমাদের ডিপ যেটা নতুন অ্যাকাউন্ট এটাও চলে আসছে তো এটা হচ্ছে ইমেল এটা হচ্ছে তার নাম তো এইভাবে যে আমি করলাম নামটাকে যে আমি ধরে এমন করলাম এখন যদি আরও ইনফরমেশন থাকে আপনি পারবেন না অবশ্যই কিন্তু পারার কথা আপনি জাস্ট কি করবেন সেটাকে এই যে এই জায়গার মধ্যে ধরবেন এই যে জায়গার মধ্যে আমি যেভাবে নেমটাকে ধরছে আপনি টার্গেট করে ভ্যালুটাকে নিবেন নেওয়ার পর আপডেট প্রোফাইলের মধ্যে আপনি জাস্ট কমা দিয়ে সেই জিনিসটাকে নিচে বসাই দিবেন তাহলে কিন্তু হয়ে যায় সামনে আমরা আরও ইনফরমেশন নিব তখন আপনি আরও বুঝতে পারবেন আবার তো জাস্ট প্র্যাকটিসের জন্য ওকে তো এরকম জিনিস হয়েছে তো এবার আমি কি করতে পারি এবার আমি ধরেন আরও একটা ইউজার তৈরি করতে পারি ধরেন রিলোট মারলাম এখন এখানে রিলোট মারলে কিন্তু দেখবেন চলে যাবে রিলোট মারলাম চলে গেছে বাট ইউজার নেম ইমেইল লিখাটা এটা কিন্তু হার্ড কোটেড লিখা এটা রয়ে গেছে বাট আমি চাচ্ছি যে না এটাও আমি যখন রিলোট মারব ইউজার যেহেতু নাই এগুলোও থাকবে না আবার যখন ইউজার আসবে যখন ইউজার থাকবে তখন এই লিখাটাও থাকবে সাথে এটা ডাইনামিক লিখা যে নাম দিয়ে অ্যাকাউন্ট তৈরি হবে সেই নাম সেই ইমেলটাও থাকবে তো আমি কীভাবে এটা করতে পারি তো আমি এটাকে জাস্ট এখানে একটা ছোট্ট কন্ডিশন দিতে পারি এই যে ডিভটাকেই ডিভের মধ্যে একটা কন্ডিশন দিতে পারি বা হচ্ছে ডিভের মধ্যে ধরেন এই জিনিসগুলোকে আমি কন্ট্রোল অ্যাক্স মেরে কাট করলাম কাট করে আমি এইভাবে ডাইনামিক করলাম এখন ডাইনামিক করে আমি বলতে পারি সকল জিনিস কিন্তু আমার এই প্রোফাইলের মধ্যে এই প্রোফাইলের মধ্যে তো আমি এই জায়গাতে গিয়ে বলতে পারি যে আমার যে প্রোফাইলটা আছে সেই প্রোফাইলের মধ্যে যদি আমি কোনো জিনিসপত্র পাই ধরেন জিনিসপত্র যদি থাকে মানে প্রোফাইলটা যদি থাকে তাহলে আমি কি করব তাহলে হচ্ছে আমি ওই জিনিসগুলাকে দেখাবো কন্ট্রোল ভি মেরে পেস্ট করলাম আচ্ছা এটাকে এ দেখেন এই যে অ্যারোর মারছে কিন্তু কেন মারছে কারণ দুইটা আলাদা আলাদা জিনিস সে কিন্তু র্যান্ডার করবে জাস্ট একটা জিনিস তো এই দুটো জিনিসকে আমি একটা ডিভের মধ্যে রাখতে পারি আবারও আমি কি করলাম কাট করলাম কাট করে আমি এই জায়গার মধ্যে একটা ডিভ তৈরি করলাম ডিভ সো একটি ডিভ এবার ডিভের মধ্যে আমি পেস্ট করলাম জিনিসটাকে আর এটাকে আমি অ্যালাইন করে নিলাম ওকে প্রোফাইল আচ্ছা এটাকে আমি একই লাইনে করে দিই তাহলে আপনাদের বুঝতে আরও সুবিধা হবে দ্যাটস এট মানে প্রোফাইল যদি ডাইনামিক করছি প্রথমে সেকেন্ড ব্যাগে প্রোফাইলের মধ্যে যদি কোনো জিনিসপত্র থাকে অর্থাৎ কোনো ইউজার যদি অ্যাকচুয়ালি থাকে এই যে অ্যান্ড সাইন তাহলে এই ডিপটা র্যান্ডার হবে এটা জাস্ট কিন্তু একটা জিনিস একটা ডিভ আবার একটা ডিভের মধ্যে এখানে আরও অনেকগুলো ট্যাগ থাকতে পারে ঠিক আছে তো আমাদের এখানে একটা ডিভের মধ্যে দুইটা ট্যাগ আছে একটা ইস টু ট্যাগ একটা পি ট্যাগ তাহলে এবার আপনি দেখবেন রিলোড মারলাম দেখেন এখন কিন্তু এখানে কিছু নাই এবার এই জায়গাতে কিছু নাই এখন আমি যদি নতুন একটা ইউজারকে তৈরি করি ধরেন শাবনুর ঠিক আছে শাবনুর বেগম এরপর হচ্ছে এস এ বি তারপর হচ্ছে এস এ বি ডট কম নতুন আরও একটা ইউজারকে আমরা তৈরি করতেছি ওকে কনফার্ম পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড এবং হচ্ছে কনফার্ম পাসওয়ার্ড ক্লিক করলাম যদি ইউজার তৈরি হয় তাহলে কিন্তু দেখাচ্ছে শাবনুর বেগম মানে ইউজার নেম শাবনুর বেগম ইমেইল এই যে এটা ওকে তো এইভাবে কিন্তু আমরা কাজগুলো করতে পারি আবার যদি ধরেন আপনার ইমেজ আছে এখানে ধরেন ইমেজ আছে তো আপনি কি করতে পারেন এরপর আমি কি করতে পারি ধরেন আপনার এই জায়গাতে একটা ইমেজ আছে ইমেজ থাকলে আপনি কি করতে পারেন ধরেন আমি এটার নিচে আর একটা গিয়ে এইভাবে করতে পারি এখন আমি গিয়ে বলতে পারি আমাদের যে প্রোফাইল আছে প্রোফাইলের মধ্যে আচ্ছা কনসোলের মধ্যে এখন গেলে তো অ্যারোর মারবে আচ্ছা ওইখানে আমাদের কি আছে ফোটো ইউআরএল আপনি কনসোলটাকে ওপেন করে দেখবেন ফোটো ইউআরএল নামের একটা জিনিস থাকে তো ধরেন আমার যদি ফোটো ইউআরএল থাকে ওকে তো ফোটো ইউআরএলগুলো এভাবে পাবেন না যদি সেই ইমেজ না আপলোড করে এবং হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যদি কোনো ইমেল দেয় তখন পাওয়া যাবে বা হচ্ছে সে যদি গুগল দিয়ে লগ করে বা সাইন আপ করে তাহলে সেক্ষেত্রে পাওয়া যায় ঠিক আছে বাট মানে আজে বাজে ইমেল দিয়ে কিন্তু পাওয়া যায় না ধরেন ফোটো ইউআরএল যদি থাকে তখন আমরা কি করব একটা আইএমজি ট্যাগকে আমরা ধরেন তৈরি করব আইএমজি ট্যাগ আর এটার মধ্যে আমরা কি করব এসআরসির মধ্যে এসআরসির মধ্যে ডাইনামিক করব তখন আমরা বলবো যে প্রোফাইলের মধ্যে প্রোফাইলের মধ্যে যদি কোনো ফোটো ইউআরএল থাকে তাহলে আমরা মানে প্রোফাইলের মধ্যে ফোটো ইউআরএল থাকলে তখন আমরা ইমেজের মধ্যে প্রোফাইল ডট ফোটো ইউআরএলটাকে আমরা দেখাবো ঠিক আছে তো আমাদের কাছে তো নাই সো আমাদের কাছে নাই যার কারণে দেখাব
আই নামটা আমরা দিলাম তারপর হচ্ছে ইমেইল টাইগার তারপর এক দা রিট টাইগার ডট কম আর পাসওয়ার্ড হচ্ছে টাইগার ওয়ান টু থ্রি এরপর টাইগার ওয়ান টু থ্রি এখন যদি আমি ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এই যে একটা ইউজার তৈরি হচ্ছে নাম কি এবং তার ইমেইল কি ফটো ইউআরএল নাই যার কারণে এখানে দেখায়ও নাই তো আমি যদি এখানে গিয়ে রিলোড করি তাহলে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন অনেক আমাদের ইউজার তৈরি করা হয়ে গেছে তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে এখান থেকে আপডেট প্রোফাইল দিয়ে কি করা হয় তো আমরা যে ইনফরমেশনগুলো এখানে দেখাচ্ছি ব্যাপারটা এমন না আমরা ইনফরমেশনগুলোকে ধরেন এই যে নেভিগেশন বারের মধ্যে কন্ট্যাক্টের আগে এখানে ছবিটা দেখাবো খুব সুন্দর করে সার্কেল আকারে নামগুলো আমরা এখানে দেখাবো ঠিক আছে তো জাস্ট এতটুকু আপনাদের একটু আইডিয়া দেওয়ার জন্য করলাম এর পরের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব যে কীভাবে এগুলোকে প্রফেশনালি হ্যান্ডেল করতে হয় কিভাবে এখানে ক্লিক করলে শো হবে পাসওয়ার্ড আনশো হবে চেক না করে আমরা যাইতে পারবো না ঠিক আছে মানে একটা ভ্যালিডেশন সিস্টেম আমরা করব এবং হচ্ছে যদি কোনো অ্যারোর খাই অ্যারোরটাকে আমরা এই জায়গাটাতে দেখাবো কোথাও একটা লাল কালার দিয়ে আর যদি সাকসেস হয় আমরা সাকসেস একটা মেসেজ দেখাবো এই যে আমাদের যে ইউজার ক্রিয়েট হচ্ছে এটা যদি না আসতো এখানে যদি আমরা না দেখাইতাম তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতেই পারতাম না যে ইউজার ক্রিয়েট হয়েছে তো আমরা যদি এখানে একটা পপ আপ দিয়ে দিতাম তাহলে কিন্তু সুন্দর হইতো তো এগুলো সকল আলোচনাই আমরা করব তো আপনার সাথে আমার কথা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে